Hi students, welcome to Sri Guru Bio Classes. E video lo manam 10th class general science examination ek sammandhinchi blueprint ela untundi anna amshanu gurinchi vivaranga telusukune prayatnam cheddam. Now let's come to the topic. Manam blueprint vishayaniki vachinatayite munduga manamu general science paper nu sar parisilinchinatayite Andalo section 1, 1 mark questions, section 2, 2 marks questions, section 3, 4 marks questions, section 4, 8 marks questions. Yavadam Jarutundi. Next, E academic year nunchi, physical science, Mariu, biology, rendu kuda kalipi, single paper ga. Exam conduct chaitam jarutundi. So, ikadamanam weightage table of our persons in the tete. Andulo, physical science samandinchi, biology samandinchi, separate separate ga weightage yvadam jarigindi. So, in the low, section one persons in the tete, one mark question suntai, physical science samandinchi, academic standard one nunchi, two questions. AS2 nunchi one question, AS4 nunchi one question, AS5 nunchi one question, AS6 nunchi one question. E vidanga total six questions. Mariu six marks ki physical science nunchi first section lo questions adagadam jarivutum. Next biology vishayan question at te academic standard one nunchi two questions. AS2 nunchi one question, AS4 nunchi one question, AS5 nunchi one question, AS6 nunchi one question, Ikad kuda six questions, six marks ki adagadam jarutundi. Physical science, Mariu, biology sammaninchi, section one sammaninchi, total ga twelve marks ki questions adagadam jarutundi. Next, Section 2 Vishan question at Tate. Section 2 low, 2 marks questions on Tai. And the low, physical science summon in Chi. AS1 nunchi, one question. AS2 nunchi, two questions. AS4 nunchi, one question. Total ga, four questions. Eight marks ku. Ada Vidanga, biology Vishan question at Tate. AS1 nunchi, one question. AS2 nunchi 2 questions, AS4 nunchi 1 question, Evidanga Ikadkuda 4 questions untai, total ga 8 marks untai. So, section 2 Vishan question at Taite, physical science nunchi 8 marks, biology nunchi 8 marks, total ga 16 marks, E section 2 cover chedam, Jarutu. Next, section 3 Vishan question at Taite, in the low 4 marks questions untai. Physical science ki samman ninchi AS4 nunchi one question AS5 nunchi one question AS6 nunchi one question E vidanga three questions Total ga twelve marks Next biology vishyan question at type AS1 nunchi two questions AS4 nunchi one question AS5 nunchi one question AS6 nunchi one question E vidanga total ga five questions Twenty marks ki yivadam jariutundi Total ga 32 marks e section 3 nunchi adagadam jarutu. Next section 4 vishan question at Taite. In the low 8 marks questions untai. Physical science summon in chi. AS1 nunchi 2 questions. AS3 nunchi 1 question. Total ga 3 questions untai. 24 marks ki untai. Ada vidanga biologic summon in chi questions choose at Taite. AS1 nunchi one question, AS3 nunchi one question, Ila two questions yavadam jarutundi, sixteen marks ala chaydam jarutundi. So ye vidanga section four osar person in a tete, total ga forty marks ki ye section four nunchi questions adagadam jarutundi. Ila manamoksari choose kuna tete, section one, section two, section three, and section four, four sections ku kalipi. Manaku, 100 marks ki question paper yuvadam jarutundi 
అందులో థర్టీ త్రీ క్వశ్చన్స్ మనకు క్వశ్చన్ పేపర్లో కనబెడతాయి మనం టాపిక్ వైజ్ టెక్స్ట్ బుక్ విషయానికి వచ్చినట్టయితే అందులో సెవెన్ అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్ ఉంటాయి కానీ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం చూసినప్పుడు ఆ సెవెన్ అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్ని కూడా కలిపి మనకు సిక్స్ అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్గా పరిగణలోకి తీసుకొని ఈ సిక్స్ అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్ నుంచి క్వశ్చన్స్ అనేవి ఫ్రేమ్ చేయడం జరుగుతుంది అసలు ఈ అకాడమిక్ స్టాండర్డ్ వన్ నుంచి ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అని చూసుకున్నట్టయితే కాన్సెప్టివల్ అండర్స్టాండింగ్ సంబంధించి అంటే మనకు టాపిక్ సంబంధించి మన అండర్స్టాండింగ్ కెపాసిటీ ఎంత ఉంది అని తెలుసుకోవడానికి ఇందులో నుంచి వచ్చేటటువంటి క్వశ్చన్సే అకాడమిక్ స్టాండర్డ్ వన్కి సంబంధించి క్వశ్చన్స్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఏఎస్ టూకి సంబంధించి క్వశ్చన్స్ ఒకసారి పరిశీలించినట్టయితే అందులో ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ మేకింగ్ హైపోథసిస్కి సంబంధించి క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా ఏఎస్ టూలో అదేవిధంగా ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ అండ్ ఫీల్డ్ ఇన్వెస్టిగేషన్కి సంబంధించి క్వశ్చన్స్ అన్నీ ఏఎస్ త్రీలో ఇన్ఫర్మేషన్ స్కిల్స్ అండ్ ప్రాజెక్ట్స్ సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ అన్ని ఏఎస్ ఫోర్లో కమ్యూనికేషన్ త్రూ డ్రాయింగ్ అండ్ మోడల్ మేకింగ్ ప్లాంట్ క్వశ్చన్స్ ఏఎస్ ఫైవ్లో అదేవిధంగా అప్రిషియేషన్ అండ్ ఆస్టిక్ సెన్స్ వాల్యూస్ అప్లికేషన్ టు డైలీ లైఫ్ అండ్ కన్సర్న్ టు బయోడైవర్సిటీకి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా మనకు అకాడమిక్ స్టాండర్డ్ సిక్స్ కింద క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఫిజికల్ సైన్స్కి సంబంధించి వెయిటేజ్ టేబుల్ ఒకసారి పరిశీలించినట్టయితే అందులో ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీకి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ ఇలా సపరేట్ సపరేట్గా మళ్ళీ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇందులో సెక్షన్ వన్కి సంబంధించి వన్ మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఫిజిక్స్కి సంబంధించి ఏఎస్ వన్ నుంచి టూ క్వశ్చన్స్ ఏఎస్ ఫోర్ నుంచి వన్ క్వశ్చన్ ఈ విధంగా టోటల్గా త్రీ క్వశ్చన్స్ త్రీ మార్క్స్కి ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ కెమిస్ట్రీ పార్ట్ విషయానికి వచ్చినట్టయితే ఏఎస్ టూ నుంచి వన్ క్వశ్చన్ ఏఎస్ ఫైవ్ నుంచి వన్ క్వశ్చన్ ఏఎస్ సిక్స్ నుంచి వన్ క్వశ్చన్ ఈ విధంగా త్రీ క్వశ్చన్స్ టోటల్గా త్రీ మార్క్స్కు ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ సెక్షన్ టూ విషయానికి వచ్చినట్టయితే ఫిజిక్స్కి సంబంధించి ఏఎస్ టూ నుంచి వన్ క్వశ్చన్ టోటల్గా వన్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ టూ మార్క్స్ అదేవిధంగా కెమిస్ట్రీ పార్ట్ నుంచి ఏఎస్ వన్కి సంబంధించి వన్ క్వశ్చన్ ఏఎస్ టూకి సంబంధించి వన్ క్వశ్చన్ ఏఎస్ ఫోర్కి సంబంధించి వన్ క్వశ్చన్ ఈ విధంగా త్రీ క్వశ్చన్స్ అనేటటువంటివి సెక్షన్ టూ నుంచి కెమిస్ట్రీ పార్ట్ నుంచి ఇవ్వడం జరిగింది అదేవిధంగా సిక్స్ మార్క్స్కి మనము ఆన్సర్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ సెక్షన్ త్రీ విషయానికి వచ్చినట్టయితే ఫిజిక్స్ పార్ట్ నుంచి ఏఎస్ ఫైవ్ నుంచి వన్ క్వశ్చన్ అదే కెమిస్ట్రీ పార్ట్ నుంచి ఏఎస్ ఫోర్ నుంచి వన్ క్వశ్చన్ ఏఎస్ సిక్స్ నుంచి వన్ క్వశ్చన్ ఈ విధంగా ఫిజిక్స్ నుంచి వన్ కెమిస్ట్రీ నుంచి టూ టోటల్గా మనకు ఈ ట్వెల్వ్ మార్క్స్కి ఈ సెక్షన్ త్రీ అనేది కవర్ చేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ సెక్షన్ ఫోర్ విషయానికి వచ్చినట్టయితే ఫిజిక్స్ నుంచి ఏఎస్ వన్కి సంబంధించి వన్ క్వశ్చన్ కెమిస్ట్రీ నుంచి వన్ క్వశ్చన్ ఏఎస్ త్రీ నుంచి ఫిజిక్స్ సంబంధించి వన్ క్వశ్చన్ ఈ విధంగా టోటల్గా ఫిజిక్స్ సంబంధించి టూ క్వశ్చన్స్ కెమిస్ట్రీ పార్ట్కి సంబంధించి వన్ క్వశ్చన్ ఈ విధంగా ట్వంటీ ఫోర్ మార్క్స్కి ఈ సెక్షన్ ఫోర్ నుంచి ఎయిట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అడగడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ మనం ఒకసారి ఏఎస్ వన్ నుంచి పరిశీలించినట్టయితే ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఏఎస్ టూకి సంబంధించి త్రీ క్వశ్చన్స్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఏఎస్ త్రీకి సంబంధించి వన్ క్వశ్చన్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఏఎస్ ఫోర్కి సంబంధించి త్రీ క్వశ్చన్స్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఏఎస్ ఫైవ్కి సంబంధించి టూ క్వశ్చన్స్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఏఎస్ సిక్స్కి సంబంధించి టూ క్వశ్చన్స్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇలా మనకు టోటల్గా సిక్స్టీన్ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆ సిక్స్టీన్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఫిఫ్టీ మార్క్స్కి కవర్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇలా తీసుకున్నట్టయితే సిక్స్ ఎయిట్ ట్వెల్వ్ ట్వంటీ ఫోర్ టోటల్ మనకు ఫిఫ్టీ మార్క్స్కి 
ఈ కెమిస్ట్రీ మరియు ఫిజిక్స్ సంబంధించినటువంటి పార్ట్ ఏ సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా కవర్ చేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ బయాలజీ విషయానికి వచ్చినట్టయితే ఇందులో కూడా ఏఎస్ వన్ నుంచి ఫార్టీ పర్సెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏఎస్ టూ నుంచి టెన్ పర్సెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏఎస్ త్రీ నుంచి సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ ఏఎస్ ఫోర్ నుంచి ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ ఏఎస్ ఫైవ్ నుంచి టెన్ పర్సెంట్ ఏఎస్ సిక్స్ నుంచి టెన్ పర్సెంట్ ఈ విధంగా టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ సెవెంటీన్ ఉంటాయి టోటల్ మార్క్స్ ఫిఫ్టీకి రాయాల్సి ఉంటుంది సో ఈ విధంగా మనము ఫిజికల్ సైన్స్ మరియు బయాలజీకి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ని ఆన్సర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇది ఫ్రెండ్స్ జనరల్ సైన్స్ సంబంధించి బ్లూ ప్రింట్ అండ్ వెయిటేజ్ టేబుల్స్ ఇందులో ఏదైనా సందేహాలు ఉన్నట్టయితే మీరు కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయొచ్చు ఆర్ మెయిల్ అస్ టు శ్రీ గురు బయో క్లాసెస్ అట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్